Ang luya ay diniklarang mabisang anti-cancer food at may kakayahang pumigil sa paglaki at pagdami ng mga cancer cells sa colorectal at breast cancer. Ayon sa pag-aaral na isinagawa sa Center for Plant, Biotechnology and Molecular Biology sa India, ito ay mayaman sa enzymes na nakakatulong sa digestion at sa pagtunaw ng pagkain. Ito rin ay kilala bilang lunas sa iba't ibang digestive disorders. Ang ginger din ay nakakapag-detoxify ng ating katawan. Pagamat ang luya ay nagtataglay ng mga bioactive compounds at nutrients, may taglay din itong compounds na maaaring makaapekto sa ilang medical conditions. Ayon sa artikulo ng isang doktor na si Dr. Farah na may titulong Avoid Using Ginger If You Have Any Of These Conditions, ito ang mga kondisyon kung saan hindi rekomendado ang pagkain ng luya o ginger. Unay sa buntis Ang luya ay mataas sa stimulants, nainang sa digestion at nakakatulong sa muscle health. Ngunit ang pagkonsumo ng luya habang buntis ay maaring magdulot ng premature contraction at labor. Dapat itong iwasan lalo na sa mga huling buwan last trimester ng pagbubuntis. Bukod dito, ang luya din ay pumipigil sa pag-absorb ng katawan sa mga fat-soluble vitamins at dietary iron. Ang iron ay isa sa mga essential nutrients na kailangan ng isang magdadalang tao. At makatutulong ang luya upang maibsan ang morning sickness na rarapat na kumonsulta sa doktor bago ito ihalo sa pagkain o inumin. Number 2 is certain medications. Kung ang isang tao ay kasalukuyang umiinom ng mga gamot para sa diabetes o high blood pressure, dapat niyang iwasan ang pagkonsumo ng luya. Ang kombinasyon ng luya sa mga gamot tulad ng insulin, beta blockers o anticoagulants ay maaaring makapagpabago sa epekto ng mga gamot na ito sa katawan. Dahil ang luya ay nakapagpababa ng blood pressure at may blood thinning effects. Ang pagkonsumo nito kasabay ang mga nasabing gamot ay maaaring makaapekto sa bisa ng mga gamot na nabanggit. Number 3, Blood Disorders o Sakit sa Dugo Dahil ang luya ay mainam sa blood circulation, nakatutulong ito sa mga tao may diabetes, obesity, peripheral artery disease o rhinoid disease. Ngunit, para sa mga tao may hemophilia, hindi mainam ang pagkonsumo ng luya. Ang hemophilia ay isang medical condition kung saan ang dugo ay hindi normal na namumuo. Ito ay dahil sa kakulangan ng sapat na blood clotting proteins, clotting factors, kaya kahit ang maliit na injury ay maaaring makapahamak sa taong may ganitong sakit dahil sa labis na pagdurugo. Kung ikaw ay may hemophilia, dapat mong iwasan ang pagkonsumo ng ginger umuya. Number 4, kulang sa timbang. Hindi inirekomenda ang pagkain ng luya at mga supplements nito para sa mga taong underweight. Ang taong kumakain ng luya ay maaring mawalan ng gana sa pagkain at bumilis ang pagtunaw ng kinain. Kung ikaw ay underweight at nais magpataas ng timbang, iwasan muna ang pagkain ng luya. Ang pagkain ng luya sa ganitong sitwasyon ay maaari ding magresulta sa paglalagas ng buhok. Pagbaba ng timbang, pagpayat ng muscles at menstrual irregularities. Ano ang magandang alternatibo sa luya o ginger? Kung ang iyong kondisyon ay kabilang sa apat na kondisyong nabanggit, Kainam na alternatibo para sa luya o ginger na maaari mong kainin na yung sweet peppers, red paprika o cayenne pepper. Ayon sa nutritionist na si Melka Rysibik, ang peppers ay nakapagbibigay sa katawan ng kaparehong epekto tulad ng sa luya. Maaari mong kainin ng sweet peppers o kung mahilig sa maanghang ay maaari mong piliin ang red paprika. 
pwede din makagawa ng mainam na detox drink sa pamamagitan ng mga peppers na ito kung idadagdag sa lemonade. Hindi talaga sapat na alam lang natin na mainam ang isang halaman para sa katawan. Dapat ay alam din natin kung sa anong sitwasyon pwede o hindi pwede ang pagkonsumo ng mga nasabing halamang gamot. Palaging magsuri at magtanong sa mga eksperto patungkol sa mga halamang gamot na mainam sa katawan. Sa katunayan, sa mga video ni Dr. Farah, isa ang luya sa mga essential herbs na makakatulong sa ating katawan. Thank you for watching! Kung nakatulong ang video ito sa iyong dagdag kaalaman, paki-like, share, and subscribe sa mga susunod pang informative videos.